విజయవాడలో వర్మ ప్రెస్ మీట్ రచరచగా మారింది రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో రోడ్డుపై ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం సరికాదంటూ వర్మను అదుపులోనికి తీసుకున్న పోలీసులు గణవరం ఎయిర్పోర్టుకు తరలించారు విషయం తెలుసుకున్న వైసీపీ నేతలు ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్లారు దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ గన్నవరం నుంచి అందిస్తారు ఓటు శ్రీకాంత్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అరెస్టుకు సంబంధించి విజయవాడలో అయితే కొంత ఉద్రిక్త వాతావరణం అయితే నెలకొంది ఈ నేపథ్యంలో గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం మొత్తం వైసీపీ నాయకులు కూడా ప్రస్తుతం ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరకు వస్తున్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు అన్నారు సార్ ఏం చెప్తారు వైపున వర్మను అరెస్ట్ చేశారు మీరు కూడా ఆయనకి సానుభూతిగా వచ్చారా ఏం చెప్తారు సానుభూతి మద్దతు లేకపోతే ఇదో కాదు మేము ఎందుకు వచ్చామంటే అమరావతిలో ఎవరైనా పత్రికా విలేకరుల సమావేశం పెట్టుకోవచ్చు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడుకోవచ్చు శాంతి భద్రతలు వివాదం కలకుండా చూడవచ్చు అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని కొంతమంది ప్రోద్బలంతో ఆపడం అనేది సరైనటువంటిది కాదు ఈరోజు కోర్టు అనుమతి ఇచ్చినా ఈసీ అనుమతి ఇచ్చినా లేకపోతే పక్క రాష్ట్రంలో సినిమా ప్రదర్శన అయిపోయినా ఈ రాష్ట్రంలో ఒకటో తారీఖు జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని ముందుగా చెప్పడం కోసం అమరావతి రావడం జరిగింది అమరావతికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో నడి రోడ్డు మీద పెట్టడం మూలంగా శాంతి భద్రతల సమస్య ఉత్పన్నం అవుతుంది అని అనుకుందాము అయితే రోడ్ల మీద పెట్టద్దు లేకపోతే ప్రెస్ క్లబ్లో పెట్టుకోండి లేకపోతే ఎవరిని ఇంట్లో పెట్టుకోండి ఎక్కడన్నా పెట్టుకోండి అని చెప్పని చెప్పాలి తప్ప ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ అని చెప్పని తీసుకొచ్చి లోపల పెట్టి ఆయన ఎవరితో మాట్లాడనివ్వకుండా ఆయన అభిప్రాయాలు ప్రజలకు చెప్పనివ్వకుండా మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేయకుండా ఉండేటటువంటి చర్యలు సరైనటువంటిది కాదు అనేది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిప్రాయం అందుకనే నేను పార్సారథి గారు కూడా వచ్చాం సీనియర్ ఆఫీసర్స్తో మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాం ఖచ్చితంగా పత్రికా విలేకరుల సమావేశం పెట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలని ప్రజలకి చెప్పాలి అలా అనేది అడ్డుకోవడం అనేది సరైనటువంటిది కాదు అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా చర్చలు జరిపి అధికారులతో ఒక సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగింపు పలకడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం ఆయన కేవలం నడి రోడ్డు మీద ప్రెస్ మీట్ పెడతాను అన్నారు కాబట్టి శాంతి భద్రతల సమస్య వస్తుంది కాబట్టి మేము ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేసామని పోలీసులు చెప్తాం సార్ నడి రోడ్డు మీద అంటే నోవాటెల్లో కానీ ఐలాపురంలో కానీ ఎక్స్ వై జడ్ హోటల్స్లో కానీ పత్రికా విలేకరుల సమావేశం పెట్టడం ప్రయత్నం జరిగింది దాన్ని అధికార పార్టీ నేతలు వాళ్ళని బెదిరించారు ఇళ్ళని బెదిరించారు మొత్తానికి హోటల్ వాళ్ళు ముందుకు రాలేదు వద్దని చెప్పారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి విజయవాడలో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం కోసం ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర విక్రమ్ దగ్గర పెట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేశాడు సరే అది కొంచెం రూల్స్కి బ భిన్నంగా ఉంది వ్యతిరేకంగా ఉంది అనుకుందాము ఇక్కడ పెట్టకూడదని చెప్పి తీసుకుపోయి వేరే చోటు పెట్టుకోమని చెప్పాలి ప్రెస్ క్లబ్లో పెట్టుకుంటారు లేకపోతే ఇంకొక ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు ఇంకో చోటు పెట్టుకుంటారు అలాంటిది ఆయన తీసుకొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్లోనే నిర్బంధించేసి ఏడెనిమిది గంటల పైన మీరు ఎవరితో మాట్లాడటానికి లేదు మీరు ఎవరితో మాట్లాడకూడదు ఎవరు మీతో మాట్లాడకూడదు అని చెప్పని ఇది సరైనటువంటి అంశం కాదు ఖచ్చితంగా హక్కులకి భంగం కలుగుతుందని కాబట్టి మేము ఈరోజు ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఆ సినిమాలో ఏముంది ఆ సినిమాలో ఎవరిని విమర్శించారు ఏంటనే అంశాలు చూసిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంతే తప్ప ముందే మనం ఒక దీనికి వచ్చేసి ముందే ఒక ఐడియాకి వచ్చేసి ఎవరు కూడా దీనికి సంబంధించి ఎవరు కూడా మాట్లాడకూడదు చేయకూడదు అని చెప్పడం అనేది నిర్బంధ కాండ ఈ నిర్బంధ కాండకి వ్యతిరేకంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ముందు రావడం జరిగింది ఎలక్షన్ కమిషన్ పేరు చెప్పో కోర్టుల పేరు చెప్పో దీన్ని అడ్డుకోవాలని చెప్పే ప్రయత్నం అనేది సరైనటువంటిది కాదు ఖచ్చితంగా ఒక వ్యక్తి తనకున్నటువంటి హక్కుల్ని తనకున్నటువంటి అభిప్రాయాల్ని ప్రజలకి యథేచ్ఛగా పత్రికల ద్వారా చెప్పేటటువంటి అవకాశం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆయనకి కూడా కొనసాగించాలని ఉండాలని చెప్పని కోరుతా ఉన్నాం అదేవిధంగా వర్మ ప్రయాణించిన కారు ప్రయాణించే ఈయనతో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలోనే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడం కూడా జరిగింది ఏం జరిగింది సార్ ఆ సమయం వర్మ గారి నిర్మాత రాకేష్ రెడ్డి గారు నేను ఫ్రెండ్స్గా ఉండటం వలన రాకేష్ రెడ్డి గారు ఇలా నేను విజయవాడ వస్తున్నాం వర్మ గారు నేను విజయవాడ వస్తున్నాం మాకు ఏ హోటల్లో కూడా సహాయం అందించట్లేదు మేము ఏదో పైపుల రోడ్లో కూడా సభ నిర్వహించు అదే ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకుందాం అంటే కూడా దానికి బోల్డన్ అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాస్త మమ్మల్ని గైడ్ చేయండి అని అడగడం జరిగింది దాంతో నేను ఏం చెప్పానంటే మనకి గాంధీనగర్లో ప్రెస్ క్లబ్ ఉందండి ప్రెస్ క్లబ్లో ఇది చేసుకోవటానికి మనకి ఏ విధమైన అబ్జెక్షన్ ఉండదని చెప్పి వారిద్దరిని కూడా నా కారులో ఎక్కించుకొని ప్రెస్ క్లబ్కి వెళ్తున్న తరుణంలో పైపుల్ రోడ్ యువతల ప్రకాశ్ నగర్ సెంటర్ దాటిన తర్వాత పోలీసు వారు సడన్ గా మా కారు నాపేసి బలవంతంగా నన్ను దించి నన్ను రాకేష్ రెడ్డిని కూడా దించి వారిని తీసుకొని ఎయిర్పోర్ట్ కి తరలించడం జరిగింది ఆ
సమయం కూడా ఆసనమైంది కాబట్టి మమ్మల్ని గాంధీనగర్ పంపించండి అని చెప్పినా కానీ బలవంతంగా మమ్మల్ని దించేసి మా కార్ పోలీసు వారు స్వాధీనం చేసుకుని వారిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ తీసుకురావటం అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా వాళ్ళని ఎవరితో కూడా మాట్లాడనీయకుండా ఒక ఉగ్రవాదిని ఉగ్రవాదిని బంధించినట్లు ఉంది కానీ ఒక కామన్ మ్యాన్ ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఓ నిర్మాతనో ఎదుర్కొన్న విధంగా అయితే లేదు ఇది కేవలం ఈ విజయవాడ ఈ ప్రభుత్వం కానీ పోలీసు వారు కానీ ఏదో జరిగిపోతుందనే అపోహతో ఏదన్నా జరిగితే మేము ఏ విధమైన భద్రత ఇవ్వలేమని అసహాయతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు తప్ప వేరే ఏం కాదు చూడొచ్చు మొత్తంగా మొత్తం మానాశ్రయం ఎయిర్పోర్ట్ అంతా కూడా పోలీసుల పహరాతో మొత్తం పోలీసు బందోబస్తు అయితే కన్నవరం విమానాశ్రయం అంతా కూడా పోలీసులతో అయితే నిండిపోయిన పరిస్థితి కూడా ఉంది మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి కూడా ఇదే విధంగా ఎయిర్పోర్ట్లో పరిస్థితి కూడా ఉంది గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ హోటల్ ఐలాపురంలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టేందుకు అయితే బయలుదేరారు ఆ క్రమంలోనే పోలీసులు కూడా రామ్ గోపాల్ వర్మ కారును కూడా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు ఆ సమయంలోనే కండ్రిక దగ్గర రామ్ గోపాల్ వర్మ కారును అడ్డుకోవడం ఆ తర్వాత ఆయన తిరిగి ఆ వాహనాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకుని పోలీసులు నేరుగా గన్నవరం విమానాశ్రయానికి కూడా తీసుకొచ్చారు తిరిగి ఆయన్ని గన్నవరం పంపేందుకు అయితే ప్రస్తుతం పోలీసులు ఇక్కడే గన్నవరం నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళే టిక విమానానికి సంబంధించి టికెట్ను కూడా ఇప్పటికే తీసుకున్న నేపథ్యంలో వైసీపీ నాయకులు మాజీ మంత్రి పార్థసారథి మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు కూడా ప్రస్తుతం వర్మ కోసం ఇక్కడికి రావడం కూడా జరిగింది ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకోవడానికి సంబంధించి కూడా సహకారం అందించకపోవడంతో ఆయన భావస్వేచ్ఛ కూడా ప్రకటించడానికి ఎటువంటి అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి పోలీసుల తీరును అయితే వైసీపీ నాయకులు కూడా తీవ్రంగా అయితే ఖండిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఆయన ఆయన్ని ఎవరితో మాట్లాడనివ్వకుండా ఒక నిర్బంధంగా లోపల తీసుకెళ్ళి ఉండటాన్ని కూడా వైసీపీ నేతలు అయితే ఆక్షేపిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆ వర్మకు సంబంధించి ఆయన భావ వ్యక్తీకరణ జరగడానికి ఆయనకు అవకాశం ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి వైసీపీ నేతలు కూడా పట్టుబడుతున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు కూడా పెద్ద ఎత్తున గన్నవరం విమానాశ్రయంలో అయితే మోహరించారు ఎటువంటి శాంతి భద్రతలకు సంబంధించి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండడానికి సంబంధించి అయితే పూర్తి స్థాయిలో ప్రస్తుతం బందోబస్తుని అయితే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో వైసీపీ నేతలు కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు విమానాశ్రయానికి వస్తున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు కూడా పెద్ద ఎత్తున బందోబస్తును కూడా ఏర్పాటు చేశారు వర్మని ఐదున్నర గంటల తర్వాత ఫ్లైట్లో హైదరాబాద్ పంపించడానికి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ప్రస్తుతం పోలీసులు కూడా తీసుకున్నారు బహిరంగ బహిరంగంగా అంటే రోడ్ల మీద ప్రెస్ మీట్ పెడతానని చేసిన వర్మ ప్రకటనకు సంబంధించి శాంతి భద్రతల సమస్య ఉత్పన్నం అవుతున్న కారణంగానే మేము ముందస్తుగా ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసాము తప్ప వేరే కారణాలు ఏవీ లేవని కూడా పోలీసులు చెప్తున్నారు మరోవైపు వైసీపీ నేతలు కూడా ఈ వర్మని అదుపులో తీసుకోవడం మాట్లాడనివ్వకుండా చేయటాన్ని ఆక్షేపిస్తున్నారు మరోవైపు వర్మ కూడా దీని మీద ప్రెస్ మీట్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నానని పోలీసులు తనను ఎవరితో మాట్లాడనీయట్లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఈ మొత్తం వ్యవహారం మీద స్పందిస్తానని చెప్పి వర్మ కూడా చెప్తున్నారు ఇది గన్నవరం దగ్గర పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ ఎడ్డితో శ్రీగాంధ్ ఎన్ట